大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。今天给大家分享的内容是：退休老人出门五不摸，摸了或是多。那么，到底是些什么地方不能乱摸呢？人老了不可怕，可怕的是倚老卖老。为什么很多的退休老人走到外面会被人厌恶，还招惹？不是因为生活不够好。而是一些不太正常的行为，败坏了自己的德行。有一句古训：“出门五不摸，摸了或是多。”与时俱进的解读古训，能给我们很多的启示，对于树立老人的形象也很有帮助。一、别人的身体保持距离。老一辈的人留下这样的忠告：“男女授受,受不亲，男人的头，女人的腰。”男人和女人之间有美好的情感。但也只是停留在聊天、聚餐等的层面，不要随意有身体上的触碰，尤其是夫妻和睦的家庭，一旦有了第三者介入，就是夫妻闹翻的开始。一些老人喜欢跳交际舞，但是舞伴不是自己的爱人，载歌载舞好不热闹，祸害也悄然产生。人老了也会争风吃醋，难以保持冷静。闲来无事，和老伴一起跳舞，和一群人跳广场舞、打太极拳都可以。那些搂搂抱抱的舞蹈，还是少去参与。你的内心纯洁，不代表所有人都会纯洁。就是同性相处，也不要随意的触碰身体，大概率会给人不好的印象。万一遇到有洁癖的人，就百口莫辩了。就是别人家的孩子，你也不要随意的拥抱。特别是身体不太好的老人，可能抱不动孩子，导致摔倒。二、木工的斧头也是利器，斧头是木工的工具，能够劈开木头，做成精美的家具。但是我们要懂得，斧头还是利器，用的不好还会伤害生命。老祖宗把杀猪匠的杀猪刀、木工的斧头、厨师的刀、生日人的秤砣等都归到一类。平时我们和人交往，一旦看到对方有力气，就得提高警惕，千万不要起争执。要是对方咄咄逼人，你就低头然后走开。比方说，你上街去买菜，遇到一个短斤少两的商贩，你可以通过正规的途径去维权，但是不要和商贩面对面的吵架，惹怒了商贩你是难以对付的。当工具变成了利器。说明人的角色发生了改变，从正常的人变成了凶神恶煞的小人。就算你有道理，也得让一让，退一步。三、内心的怒气激发矛盾。有一段时间，一对旅游的母女被大家关注，并且唾弃。母女去金华游玩，在去景区的时候插队了，有男子出面阻止，没想到母女非常愤怒。情绪非常激动，男人马上退让，不予吵闹。但是这对母女咄咄逼人，母女出言狂妄：“我就要插队，我们不是好惹的。”等待这对母女的不仅仅是社会的声讨，还可能是治安方面的处罚等。高高兴兴的去旅游，灰头土脸的回到家，这是很不愉快的事情。退休了，去旅行的时候很多，也会遇到形形色色的人。自己也会因为排队的时间太长、人群太拥挤而愤怒，但是一定要克制。冲动是魔鬼，这样的道理亘古不变。哲学家彼得·戈纳斯说过：“愤怒以愚蠢开始，以后悔告终。”我们管不好别人，但是可以管好自己啊！要这样想，退休之后，时间是宽裕的，慢慢来，消消气的可能性就大了。四。亲友的小车暗藏危险，很多老人自己没有买车，就借亲戚朋友的车开起来去兜兜风、旅行，也有可能去不通公交的地方去走亲访友，也会借车。从真实的内心世界来分析，别人是不愿意借车的，毕竟借车有风险，会让车主提心吊胆，万一有剐蹭就说不清了。若是借车之后，你的驾驶技术不太好，你自己也会战战兢兢。我们到底是不年轻了，对于一辆新车
，需要互相的磨合的时间。另外，对于不会开车的老人，不要带着好奇心去触摸别人的车，不要因为别人的车挡路了就做出故意刻画、踢几脚等的行为。就是坐亲戚朋友的车，也要讲礼貌，不要到处触碰。万一触碰到开关按钮，就可能会影响到驾驶，带来了危险。五，人生的伤口多是丑事，闲来无事就去亲戚朋友家做客，看到年轻人就问：找了对象了吗？多大年纪啦？工资多少？一系列的问题，表面上是关心，要是遇到正在伤心的人，问题就变成了哪壶不开提哪壶。我的一个表妹四十岁了，还没有嫁出去。有老人提起婚配的问题，她就火冒三丈。有一次，表妹刚刚和男友分手，小区里的一位老奶奶就说：“妹子，什么时候办喜事啊？”表妹的愤怒表情马上就出来了。对于不太熟悉的人，应该多观察，顺着对方的话题去说话，不要触碰到伤口。若是家庭丑闻，就避而不谈，视而不见，千万不要做往伤口上撒盐的举动。就是自己的亲人，彼此很熟悉了，对伤口也不要揭开，而是既往不咎。六，俗话说，在家千日好，出门万事难。退休之后不出门是做不到的，唯有留下出门的规矩，学会待人接物，守住道德法律的底线。才能够如沐春风。当然，五不摸是一个笼统的概念，也可以根据自己的生活实质加以调整。整体来说，规范自己的言行举止，减少社交和生活的麻烦就对了。出门的初衷是为了开心，看风景，锻炼身体，把握住了这一点，就知道何去何从了。老人要被尊敬，就要学会自爱。老人要得到幸福，就要学会享福。很多老年人喜欢对年轻人进行指导和说教，其实这种行为如果是出现在同样的工作的内容当中，那其实也无可厚非。但如果彼此之间并没有那么深刻的联系，那就不必对任何年轻人都进行无谓的说教。好的指导能够帮助年轻人进步，也能够树立自己在他们当中的美好形象。但是对于自己不懂的领域，最好还是保持沉默，减少指指点点的频率。其实，即便是作为老年人和年轻人交往时，也要相互的重视彼此的体验，而不是一味的让晚辈迁就自己。很多老年人会忽视这样的事实，而总是在与人交往时显得十分的随意，不去顾及他人的感受。年纪大，并不代表着在某个领域内的专精。无论年纪多大，也一定要保持谦卑，减少对他人的贬损。最后，愿所有的退休老人开门大吉，出入平安。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。